Bonjour à tous, c'est toujours le frère de l'eau là dans l'émission, dans les révélations cachées, la parole de l'eau, bah je rends grâce à l'eau, bah le créateur du ciel, de la terre, de ce qui est grand, gloré et redoutable. Je remercie le bah parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va encore entrer dans les révélations spirituelles très élevées. Aujourd'hui, nous allons parler de la race des primates. Les primates, c'est-à-dire, euh, euh, réellement, on va parler des singes parce qu'il existe de plusieurs sortes de primates. Mais ici, on va parler de la catégorie des singes. Vous savez qu'actuellement, partout dans le monde, que ce soit dans les livres d'histoire, même dans les écoles, les manuels, les fascicules, tout ça, on vous a déjà parlé. Et en tout cas, cet homme-là, le seul néphilim qui était venu, qui était possédé, connu sous le nom de Darwin, vous a fait comprendre, en tout cas, selon sa théorie, que l'homme venait du singe. Donc, que c'est l'évolution. Et si l'homme venait du singe, la logique veut qu'il n'y ait plus de singe actuellement, si l'homme vient du singe, puisqu'il y a eu évolution. Mais bref, maintenant, on vous parle de la soi-disant première personne qu'ils ont retrouvée, euh, connue sous le nom de Lucie. On va vous donner la véritable définition du mot Lucie dans cet enseignement-ci, et vous verrez que tous ces gens qui sont derrière la théorie de l'évolution, tous ces gens qui sont derrière Darwin, ont su quelque chose, mais ils ont dû simuler cela à l'humanité. Mais ils ont juste montré, le, étalé le mensonge que vous connaissez actuellement. Donc, on va vous parler de l'homme de Néandertal, le mot Abelis, le mot Eretus, euh, Homo sapiens, ainsi de suite. Et on va vous donner la véritable histoire, l'origine même des singes. Est-ce que Dieu, l'Oba, a créé le singe au début de la création? Point d'interrogation. Plein de gens se posent cette question. Donc, si l'âme, si l'Oba avait créé le premier singe, c'est-à-dire avait, avait créé les singes au début de la création, pourquoi il est encore dit que l'Oba lui-même a fait l'homme selon son image distinctive plutôt? Donc, ce qui veut dire, est-ce que si le singe actuel dont vous voyez ressemble, en tout cas, physiquement à l'âme. Et dans d'autres traductions, traduction plutôt, il est dit que Dieu a fait l'homme à son image. Est-ce que ça veut dire que le singe a son équivalent dans le plan spirituel? Parce que euh, l'homme physique, en tout cas l'homme, la noire est le reflet du spirituel. Et si le singe, actuellement, que ce soit le grand singe, ressemble aux hommes, est-ce qu'il y a, comme je dit, l'équivalent du singe dans le monde spirituel Ça, c'est encore une point un, un point d'interrogation. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19, 2, que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25, 2, la gloire de l'aube est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Donc, les scientifiques, les archéologues ont sondé les mystères même de la création. Ils n'ont rien su. À part quelques-uns qui sont entrés dans l'Afrique ancestrale, ils ont découvert un secret, l'origine même du singe, l'origine même de l'humanité, l'origine de certains animaux. Mais ils ont dissimulé cela au monde. Ils sont venus vous raconter des barlivaines, des mensonges. Donc je suis là pour rétablir la vérité authentique, originelle. Donc, est-ce que l'homme descend du singe? Plein de personnes posent des questions. Mais est-ce que la Bible que vous possédez parle des singes de don Oui, la Bible parle des singes. Avec le mot, le mot singe apparaît dans la Bible. Et on va vous le montrer. Et c'est là que vous verrez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Un seul qui détient la connaissance absolue. Les mystères cachés, c'est celui qui est en face de vous. Donc pour ça... Toi qui me regardes, peu importe où tu es, où tu es assis, peut-être sur ton canapé, devant ton light up, ce que tu es en train de faire, écoute attentivement cet enseignement et vous verrez. Donc pour ça, je vous exalte de vérifier dans un roi, je répète, un roi chapitre 10 au verset 22. Dans la Bible de Jérusalem, il est dit ceci. En effet, virgule, le roi avait en mer une flotte de Tarsis avec la flotte d'Iram. Et tous les trois ans, la flotte de Tarsis revenait chargée d'or, d'argent, d'ivoire. On sait que l'ivoire, c'est les trompes des éléphants. D'ivoire, de singes. Eh oui, de singes et de guenons. 
point. <rire> Donc, vous vérifiez ça. Je sais qu'actuellement, ça, ça vous étonne. Là. Oui. C'est dans 1 Roi, chapitre 10, au verset 22. Tandis que dans d'autres versions, dans 1 Roi 10, 22, le mot singe toujours apparaît. Mais à la fin, on ne met pas guenon. On met une espèce d'oiseau. Le faon, ainsi de suite. Une espèce d'oiseau. Mais dans la Bible de Jérusalem, c'est le mot guenon qui apparaît à la fin de saint, du singe. Donc je répète dans 1 Roi chapitre 10 au verset 22. Dans la Bible de Jérusalem, il dit En effet, le roi avait en mer une flotte de Tarsis avec la flotte d'Iram. Et tous les trois ans, la flotte de Tarsis revenait chargée d'or, d'argent, d'ivoire, de singe et de guenon. Mais pourquoi cette flotte-là revenait, on va dire normal, ça revient avec le, les trésors, c'est-à-dire de l'or, euh, de l'argent, de l'ivoire L'ivoire dans les, les, le braconnage a toujours existé depuis l'ancien temps. Et ensuite, maintenant, on vous dit des singes et des guenons. Pourquoi des singes et des guenons dans ce bateau-là, dans, dans ce navire-là Qu'est-ce que ça représentait réellement Pour ça, vous devez d'abord savoir la signification du mot guenon. Un guenon, c'est quoi Un guenon, c'est quoi Un guenon peut désigner un ancien nom de petit singe, sécopithèque, et des femelles des chimpanzés. Donc, les guenons d'abord étaient connus d'abord sur les premiers primates, c'est-à-dire les quelques primates, quelques... C'était des petites primates, c'était des, des petits primates, vous voyez, des petits singes, c'était des guenons. Mais maintenant, dans l'époque actuelle, le guenon est connu sur l'appellation, c'est-à-dire la femelle du chimpanzé. Du chimpanzé. Traduction. Maintenant, il y a un film qui était sorti aussi récemment, connu sous le nom de Lucie. Et aussi... Il y a dans les livres d'histoire, on vous parle de Lucie, soit disant ils ont découvert, c'était la première, euh, en gros, premier humain, c'était Lucie, une femme, ils disent que c'était Lucie. Et ils vous ont caché la véritable histoire de Lucie. L'histoire même, est-ce que Lucie a réellement existé, en tout cas, ce, cette image qu'ils ont montrée. Les australopithèques, les homo habilis, homo erectus, homo, euh, c'est-à-dire les, les homo sapiens, les néandertales. On va vous donner l'origine de tous ces êtres-là. Et même du singe. Ce que vous ne savez pas, à tous ceux qui ont dû voir le film Lucie, ou bien tous ceux qui ont lu l'histoire de Lucie, que ce soit sur les forums de discussion, ou sur des livres, ou sur des, euh, des brochures, Lucie c'est quoi d'abord La définition du mot Lucie. On va vous donner la définition d'abord. Lucie euh, vient de euh, Lucien. Qui veut dire singer, végule, contrefaire, imiter. Vous voyez Et maintenant, le synonyme de singe, ça veut dire contrefaire, copier, euh, imiter, plagier, répéter, reproduire et monstre. Donc, le mot, la définition du singe, c'est recopier, c'est de plagier. Le singe a été, est là pour plagier quelque chose, pour recopier l'humain. Vous voyez, pour recopier l'humain. Quel humain <rire> Vous voyez que les néphilim tout le temps, ils disent, quand ils vont péter, les, les, même, même dans les, jeux, les équipes de foot, quand un joueur noir joue, il joue, il joue les néphilim jettent peut-être les pots de bananes ou bien les bananes, en disant, oh tu es un singe, retourne chez toi. Mais pourquoi ils le disent Parce qu'il y a une vérité derrière qu'ils sont en train de cacher. Ils ont peur de cette vérité. C'est pour ça qu'on fait croire que l'homme noir vient du singe, que c'est un, un macaque, un chimpanzé, un bonobo, un roland autant, ainsi de suite. Et ça, c'est complètement faux. Je dis bien, c'est complètement faux. Même scientifiquement, ils ont démontré que l'homme noir n'a rien à voir, en tout cas les gènes de l'homme noir n'ont rien à voir avec hein, les, les singes, avec les australopithèques, avec le mot habilis, homo erectus, euh, et les homo sapiens, ainsi de suite. C'est plutôt d'autres races là. C'est les néphilim qui ont qui sont identiques, c'est-à-dire qui ont les gènes de ces singes-là. Et on va vous le démontrer même dans la Bible. Donc, Lucie, c'est Lucien. Lucie, c'est pour ça que derrière Lucie, le mot de Lucie, c'est contrefaire. C'est contrefaire, c'est imiter. C'est imiter. Vous l'avez imiter le peuple de Dieu, vous l'avez imiter 
copier, vouloir mettre quelqu'un qui ressemble à, euh, euh, à ce que Dieu lui-même a créé, c'est-à-dire l'homme a créé le premier homme noir qu'il a fait du limon de la terre. Et le but de Lucie, de euh, euh, Darwin, des scientifiques actuellement, c'est pour tromper l'humanité, c'est pour euh, mettre l'homme noir en arrière et faire croire des hérésies. Donc, on vous dit ici dans Genèse, chapitre 1 au verset 24, Bible, parole de vie. L'homme a dit, deux points, que la terre produise, produise toutes sortes d'animaux. Deux points. Animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela arriva. Point. Et plutôt, et cela arrive. Les animaux, les singes sont des animaux aussi. Voilà. Mais dans la Genèse, on vous dit que l'Oba, dans Genèse 1, 24, a permis que des animaux puissent être sur la terre. Est-ce que parmi ces animaux, il y avait des singes On va dans Genèse chapitre 2 au verset 20. Genèse 2, 20. Dans la traduction, Abbé euh, Filion, il est dit ceci. Adam, c'est-à-dire Moto, appela tous les animaux d'un nom qu'ils étaient propres. Tous les oiseaux du ciel que les bêtes de la terre. Point. Mais il ne trouva point d'aide pour Moto qui lui fut semblable. Donc dans Genèse chapitre 2 au verset 20, on vous dit ici là que Moto, l'homme qui, c'est le premier homme noir, a donné le nom à tous les animaux de la terre, que ce soit même les oiseaux du ciel, et ainsi de suite. Mais il n'y avait personne qui lui ressemblait. Est-ce que, est que vous comprenez Il n'y avait personne qui ressemblait à Moto, c'est-à-dire à, 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 à cet homme-là universel. Or, on sait qu'actuellement, les singes ressemblent, ont en tout cas la morphologie d'un humain. Mais dans Genèse chapitre 2, au verset 20, on vous dit qu'il n'y avait personne qui correspondait à cet homme-là. Mais il y a une vraie version de la Bible qui va réellement expliquer si Dieu a créé les singes ou pas. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 14, il est dit, traduction lu seconde 1910, « Mais l'homme animal, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, virgule, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc, on parle ici d'un homme animal. Maintenant, dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on vous dit l'homme naturel. Mais si l'homme naturel, on fait croire que Moto, c'est-à-dire Adam, était l'homme animal. Et que Christ est venu en tant qu'homme spirituel. Adam n'était pas un homme animal. C'était une âme vivante. C'était un, euh, 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 un être vivant qui n'avait rien à voir avec l'animal. Est-ce que vous comprenez donc, ici, on fait allusion à l'homme animal. C'est qui cet homme animal là Déjà, est-ce que c'est un homme <rire> Donc, pour ça, on va dans Nombre, chapitre 13, au verset 32. Il est dit dans la Bible des peuples. « Ils se mirent à décrire le pays qu'ils avaient visité. Ils dirent aux Israélites, « Le pays que nous avons exploré est un pays qui dévore ses habitants. » Qui dévore Dévorer, c'est quoi Premièrement, on s'arrête sur le mot de dévorer. L'homme ne dévore pas. L'homme, il mange. Il mâche. Or, les animaux dévorent. C'est-à-dire, les animaux sauvages, ils vont te dévorer. Que ce soit même les singes, les, les, les babouins, ils, ils, eux, ils, vont, ils dévorent. Les, 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 les gorilles, ils peuvent, ils peuvent te dévorer. Quand on parle des animaux, on dit dévorer. Est-ce que vous comprenez Donc, d'ici là, dans Nombre, chapitre 13, au verset 32, qu'ils ont parcouru un pays et ils ont remarqué que dans ce pays, il y avait des êtres là-bas qui dévoraient les habitants. Qui dévoraient. Donc c'était des monstres, c'était des animaux, c'était des, ce sont des hybrides qui résidaient dans cette cité-là, dans cette ville-là. Donc vous dites ici là, les hommes qui habitent sont de très grande taille. Vous pensez que Hollywood, quand ils ont fait le film de King Kong, c'est quoi King Kong, ça veut dire quoi Ça veut dire roi, euh, roi, roi des singes, si vous voyez, ou bien roi le gorille. 
le roi, roi gorille. King, c'est le roi Kong, ce gorille, dans le roi de gorille. Et on vous montre des grandes tailles. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Nombre, chapitre 13, verset 34, tradition AB Filion. Nous avons vu là des hommes qui étaient comme des monstres. Quand on voit King Kong, ou bien les, les premiers explorateurs, quand ils, ont, quand ils sont allés en Afrique, là, ils ont trouvé des gorilles la première fois, ils ont dit « Ouh !» Mais ils ont cru que c'était des monstres. Donc, nous avons vu des hommes qui étaient comme des monstres. Comme des monstres. Et on vous, on vous a donné la définition des singes. Il y a le mot « monstre » qui apparaît dedans. Donc, comme des monstres, des fils d'Aknak, de la race des géants. Vous voyez D'auprès duquel nous paraissions comme des sauterelles. Quand on voyait le film King Kong, vous voyez des gens, ils étaient comme des sauterelles. Vous voyez Donc, nombre 13, 33, traduction Samuel K.N. Il est dit ceci. Dans nombre 13, 33, là, nous avons vu les Néphilim. On vous apprend maintenant que ces hommes monstres-là, c'était des Néphilim. Et là, nous avons vu des Néphilim, enfants d'Aknak. Oui, des Néphilim. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et tels, nous étions à leurs yeux. Maintenant, on va. Le Vatican vous a caché quelque chose. Ils sont allés en Afrique, ils ont pris les livres, ils ont tout chamboulé, ils ont modifié, ils ont mis les contradictions, des, des erreurs, esprit dedans. Ils ont même trouvé le livre d'Enoch, en tout cas là. Première version des livres de Noc, la bonne version en tout cas, c'est ce qui est sorti dans le livre de Yume. Il y a plusieurs versions des livres de Noc. Et parmi ces versions des livres de Noc, on énumère comment les primates, c'est-à-dire comment certains démons sont apparus sur la terre. Et dans le livre, c'est-à-dire le livre des géants, c'est dans un livre de Noc, dans le, le livre des géants. On vous dit ici là qu'il y avait 200 anges qui ont choisi des animaux sur laquelle exécutait des actes contre nature. Dans Livre des géants, chapitre 3, au verset 4 à 5, il est dit ceci, que dans le champ, de chaque espèce animale, de chaque espèce d'oiseau, pour opérer des croisements. Donc, les anges dessus, ils sont descendus, ils ont couché avec les animaux, est-ce que vous comprenez Pour reproduire... Pour reproduire une autre création à part celle que le Père lui-même avait créée. Donc, ça a créé des croisements. Livre de Géant, chapitre 4, au verset 2. Il a dit ceci. Il engendrait géants et monstres. Ils engendraient géants et monstres. Maintenant, dans le, euh, le mystère caché, le livre, c'est-à-dire le mystère caché du monde mystique, dans le chapitre 9, au verset 4, il est dit ceci, on parle des origines, on parle de l'origine et la naissance des démons animaux. Tout simplement dit ici, là, les anges de chute ont couché avec les singes. Vous voyez, on vous apprend que les anges de chute ont couché avec des singes. C'est de cette union avec les singes qui donna naissance à ce que vous appelez Australopithèque. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Et les Cro-Magnons, ainsi de suite. Les hommes Néandertal, etc. Maintenant, la question est de savoir, les anges de chute ont couché avec les animaux. Non, les anges de chute ici ont couché avec les singes. Des mammifères. Ils ont donné naissance aux, austra euh, aux australopithèques. Que soit disant les scientifiques qui sont venus cacher en disant... Non, les australopithèques, c'était des hommes qui venaient de... Euh, euh, ce sont des hommes, ils ont évolué et c'est vous qui êtes sortis là actuellement. Mensonge. Les anges de chute ont couché avec les animaux. Et un autre groupe d'anges de chute ont couché avec les femmes noires. C'est pour ça que toute la progéniture des anges de chute, ils sont tous des frères. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que quand on voit la DN d'un australopithèque, homo habilis, homo erectus, homo sapiens, les singes, les macaques, les bonobos, ils ont l'ADN identique au néphilim. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Or, il n'y a rien du noir dans ces ADN-là. Et ils le savent. Ils l'ont même publié. 
Est-ce que vous comprenez Donc les anges dessus ont couché avec les femmes noires. Ça a créé le métissage. Les autres races sont apparues. Tandis que d'autres ont couché avec les animaux. Et ça a créé des hybridations. Il y a eu d'autres qui ont couché avec les mammifères marins. Ça a créé quoi des, des sirènes des eaux. D'autres ont couché avec des, des chèvres, des, euh, ainsi de suite. Euh, euh, ça a créé des satires. C'est pour ça que vous voyez des monstres, des hybrides. Les onocentaures, les centaures, les centaures, ainsi de suite. Et ce que vous ne savez pas, c'est que ces mêmes anges-là, en tout cas ces mêmes anges-là, ils ont couché, en couchant avec certaines espèces de certains animaux, ça a créé des primates. Ça a créé ce que vous appelez des grands singes. Et c'était toujours des néphilim. Ça a créé des grands singes. Ça a créé des grands singes. Euh, mammifères. Et, et c'est plus tard encore qu'ils ont couché avec ces singes-là. Et que c'est par rapport à euh, l'accouplement de ces singes-là avec ces anges de chute, ça a donné naissance aux Australopithèques, aux Moabilis, aux Moeretus, aux Néandertal. Et ils sont là, ils viennent dessiner. Ils font croire qu'ils ressemblaient aux Noirs. Et pourtant, on sait bien l'origine. Donc, les enfants des anges, ce sont les Néphilim. Parce qu'au départ, Dieu a créé une seule race sur la terre. Toi qui es là, que cet enseignement, si te dérange ou pas, ça ne va rien changer. La vérité, elle est là. Et je parle comme les torpédans m'ont dit, c'est-à-dire les prophètes, comme dans l'ancien temps. Sans passer la pommade. Ça, c'est la véritable histoire de l'humanité. L'origine des espèces. Au commencement de la création de l'homme, il y avait... Dieu a créé un homme, c'est-à-dire une moto. Il a créé l'homme du limon de la terre. Et le limon, il est noir, vous pouvez vérifier. Et comme j'ai tantôt dit, l'homme noir est le reflet du spirituel. On voit cela dans Daniel 7, 9. Où on décrit même l'ancien des jours. Il avait les cheveux crépus. Et c'était un noir. Et ça a duré plus de 2000 ans. Il y avait des empires, des civilisations, des royaumes. En Afrique, c'est-à-dire c'était un seul continent. Un seul continent. Il n'y avait pas encore la dérive des continents dans l'Europe, l'Amérique, tout ça là, l'Asiatique, euh, euh, tout ça là n'existait pas. Il n'y avait pas un seul néphilim sur la terre. Donc il n'y avait pas un seul blanc, un seul métis, aucune autre race à part l'homme noir restait sur la terre. Et quand les anges ont chuté, c'est-à-dire... Après la grande bataille spirituelle, ils ont chuté. Donc, l'essence spirituelle divine qui émanait de l'Oba, c'est-à-dire le seau s'est brisé. Et là, ils ont eu le désir humain après. Pourquoi Parce qu'à un moment, Christ dit, Tadale, arrête de moi, Satan. Car tu n'as pas les pensées de Dieu, mais tes pensées sont les pensées d'homme. Donc, vous dites là que Satan lui-même a les pensées d'un homme. C'est-à-dire de celui qui est livré dans, dans la chute, dans la chair. Donc ces anges de chute-là avaient, vu qu'ils ont chuté de leur position, ils pouvaient maintenant être attirés par la chair. C'est en cela, ils ont voulu reproduire la création. D'autres ont couché avec les femmes noires. Et c'est là que le métissage a commencé. C'est pour ça que vous voyez les autres races. Ils ressemblent identiques aux noirs. C'est les néphilim. Tandis que d'autres ont couché avec les animaux. Ça a créé des démons, ça a créé des espèces, des monstres. D'autant qu'on peut coucher aussi avec d'autres animaux, ça a créé des primates, c'est-à-dire des singes. Et ces singes-là, après ils ont recouché avec les singes, ça a créé les australopithèques. Vous voyez Et maintenant, ils se sont tous accouplés au fur et à mesure. C'est pour ça que vous voyez, il n'y a qu'une seule race noire. Tandis que les autres peuples, il y a beaucoup de races. Est-ce que vous comprenez Parce que la parole dit que Dieu a permis, a voulu que tous les hommes sortent d'un seul sang. C'est-à-dire tous les hommes noirs sortent d'un seul sang. C'est-à-dire une seule race. La preuve, quand vous voyez tous les noirs, c'est un seul noir. C'est une seule race. Tandis que quand vous voyez d'autres peuples, c'est plusieurs races. Vous voyez les Asiatiques, ils ont les yeux bridés. Vous voyez euh, 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 les, euh, 
long aussi, euh, de l'Occident. Vous voyez, les, il y a le long, le long nez. Vous voyez même les Indiens de l'Amérique à l'époque. Et la peau rouge, ce qu'on dit la peau rouge. Vous voyez, ils sont tous différents. C'est plusieurs races. Sans cela, qui est dû à cause du métissage. Est-ce que vous comprenez Donc, la seule Bible authentique, la seule Bible de l'histoire de l'humanité, où il n'y a pas d'erreur, où il n'y a pas de contradiction, la seule Bible du début à la fin, que ce soit de Genèse Apocalypse, il n'y a aucune faute. C'est la vérité authentique dans cette Bible-là. Et va apparaître. C'est la seule Bible qui révèle le véritable secret et les origines de l'humanité. C'est la seule Bible qui donne les vrais noms. C'est la seule Bible qui dit exactement ce qui est réellement arrivé. Donc, c'est la Bible authentique. Origine. Chapitre 2 au verset 20 Qui dit ceci Ainsi donc, virgule Loba assigna eh Non plutôt, ainsi donc Moto assigna Des noms à l'espèce entière Des croix du père Et c'est des, des oiseaux Et généralement à toute l'animalité de la nature physique Mais Il fut loin d'y trouver cette compagne Cette tête élémentaire qui émane de lui-même et formé dans le mystère de la réflexion de son moi divin. Et de sa lumière, virgule, devant lui présenter une image réfléchie. Parmi toutes les races d'animaux qui furent créées par Loba, avant la création de Moto, virgule, il n'y avait aucun, il n'y eut aucun, il n'y eut aucun d'entre eux qu'il lui fût semblable, qui fût semblable à lui. Point. Donc, vous dites cela dans la Bible authentique, c'est-à-dire origine de vin, que parmi tous les animaux que Dieu a créés, il n'y a eu aucun animal qui ressemblait au premier homme. Donc, je répète, parmi toutes les races d'animaux qui furent créées par l'Oba avant la création de Moto, il n'y eut aucun d'entre eux qui fût semblable à lui, car aucun animal avant la chute ne lui était point physiquement identique. D'apparence, donc, dans tout le globe terrestre. Il n'y eut aucun, vous voyez, il n'y eut aucune et il n'y eut aucune race de singes parmi toutes les races d'animaux qui furent créées par l'Oba. Donc, vous voyez ici, là, on vous montre maintenant la véritable histoire de l'humanité. Cette Bible-là contient le secret de toute l'histoire, de la création tout entière. Je dis bien la création, les vrais récits de la Bible, que ce soit l'histoire de Tondol et David, tous les récits des patriarches, les vraies histoires. C'est la Bible qui, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction. Dans cette Bible-là. Vous voyez Qui n'a rien à voir avec la Bible, les Bibles actuelles que vous avez. Donc, je répète. Lucie, soi-disant. Derrière le mot Lucie, se cache quoi C'est singer, contrefaire, imiter, copier. Et synonyme de singer, c'est quoi C'est contrefaire. Contrefaire quoi La création de l'homme. La création de l'Oba. C'est-à-dire ce que l'Oba a manifesté. On veut identifier cet homme-là, en tout cas ces singes-là, à l'homme noir en disant que c'est le premier homme. Ça, c'est un mensonge. Donc, je répète encore, je vous donne un autre, un autre petit résumé. Je vous redonne le résumé. Dieu a créé le premier homme noir. Vous voyez cela dans Genèse 2, 7. Dans la traduction Abbé Filion, il est dit le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre. Et on sait que le limon, il est noir. Vous voyez cela même dans l'Égypte antique, par rapport au Nil. Quand il pleuvait, quand il y avait la mardeau, il y avait la boue qui s'accumulait, qui montait là. C'était ça, le limon. Et c'était noir. C'est pour ça que dans Genèse 2, 6, 
on dit quoi Une vapeur s'éleva de la terre et ça arrosa toute la surface du, du sol. C'est-à-dire c'était l'eau qui a arrosé la surface du, du sol pour rendre ça boueuse. Vous voyez Et c'était noir. C'est pour ça que dans le verset 7, on dit, il a, pris, il a pris à partir de cette argile-là, c'est-à-dire de ce limon-là et non de la poussière, de ce limon-là, il a formé l'homme. Donc, la véritable histoire de l'humanité, en tout cas même du côté spirituel, c'est quoi Dieu, que cela vous choque ou pas, dans sa préscience, a créé l'homme noir sur la terre. Pour que l'homme noir domine sur la terre, soit le maître absolu sur la terre. C'était ça, il n'y avait qu'une seule race. Parce que la spiritualité est une question de race. Donc l'homme noir seul devait habiter sur la terre. On parle de ça dans Job. À eux seuls, la terre les fut donnée. Et nul étranger n'était encore venu. Donc Dieu a créé le premier homme noir. Il a dit à cet homme-là d'aller se multiplier, de se multiplier avec la femme aussi qu'il a manifesté, la femme noire, Eve, Mouto. Il a manifesté cette femme-là, il a dit, allez multiplier, vous remplissez la terre. Mais une seule race, donc quand il dit remplissez vous remplissez la terre, c'était dans la pensée spirituelle, la terre devait être peuplée uniquement que des noirs. Les autres races ne devaient pas arriver sur la terre, dans cette création-ci. Je sais que cet enseignement si peut vous troubler, mais c'est ainsi. C'est la vérité authentique. Donc, mais on a néanmoins créé les, hommes, euh, les animaux avant les hommes. Et parmi ces animaux qu'on avait créés, il n'y avait pas de singe dedans. Parce que l'homme seul était le modèle absolu. Qui, est, qui lui correspondait, en tout cas le physique qu'il avait, il n'y avait aucun animal qui avait ce physique sur la terre. Et quand les anges dessus, en tout cas quand Satan a voulu prendre la place, soi-disant... Euh, a voulu être semblable à mon père Il a été expulsé Donc ils ont chuté Et quand ils ont chuté Un groupe d'entre eux Dans d'autres livres de nos Qu'on les appelle des Grégory Ils ont chuté dans le livre de, euh, livre de secrets de nos Chapitre 18 au verset 3 Ils ont chuté Ils sont venus sur la terre D'autres ont couché avec les femmes Ils ont apporté le métissage C'est là où vous voyez plusieurs races maintenant Les néphilim On les appelle les néphilim un néphilim, c'est quoi C'est le néphilim, c'est la définition de des enfants, des anges avec les femmes noires. C'est ça les néphilim aussi avec des animaux. Ce sont des néphilim. Donc les singes, les gorilles, les macaques, les bonobos, les chimpanzés, ce sont des néphilim. Est-ce que vous comprenez Ce sont des néphilim. Les australopithèques, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. L'homme de Cro-Magnon, ce sont des néphilim. Ce sont des néphilim. Est-ce que vous comprenez? Donc, les anges là maintenant dessus ont couché aussi avec des différentes espèces d'animaux. Et parmi certains animaux, ça a créé des monstres. Des monstres géants qui se nourrissaient même de la chair humaine après. Dans, dans, la, dans, dans la Grèce antique, on les appelle des titans. Ça a créé des titans, des monstres. C'est pour ça que dans la Grèce antique, on parle des de cyclopes, on parle de, de chimères, on parle de, euh, de, de différentes espèces d'hybridation. Et d'autres ont créé, et d'autres anges ont couché avec certains animaux qui ont donné naissance aux primates. C'est-à-dire, euh, pas à tous les primates, mais aux singes. Au grand singe. C'est pour ça qu'ils avaient la morphologie. C'est pour ça que les singes ont la morphologie d'un homme. Pourquoi Parce que les anges ont la morphologie humaine. En gros, parce que l'homme noir est le reflet du spirituel. Est-ce que vous comprenez <rire> C'est pour ça que les singes ressemblent à l'homme. Parce que une partie d'eux, c'est-à-dire, ils viennent de l'animal et des anges de chute. Et aussi, ces anges-là aussi ont couché, en tout cas, ces anges-là aussi toujours, ils sont accouplés aussi avec ces singes-là encore. Les anciens singes de l'époque, qui ont donné naissance aux hommes, euh, les hommes néandertal, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, les cro -Magnons. Et on veut vous faire croire que c'est au début de l'histoire, avant l'âge de pierre, et là, si c'est l'âge de pierre, c'était que les cro -Magnons. Mais ils ont caché toute l'histoire. Ils ont oublié de, de, de dire que tous ces cro là tous ces homo sapiens, c'était eux-mêmes, c'était des néphilim. 
et que l'homme noir n'a rien à voir avec tout ça. Est-ce que vous comprenez C'est ce que Romains 11 parle. Mais ils ont camouflé ça dans Romains 11, dans les versions actuellement. Dans Romains 11, l'olivier naturel et l'olivier sauvage. Quelque chose de sauvage, c'est quoi C'est on dit un animal est sauvage. Est-ce que vous comprenez L'olivier li, naturel, c'est-à-dire la race naturelle et l'olivier sauvage. Donc, les singes que vous voyez, donc toi là, qui mange le singe, arrête de manger le singe. Toi qui mange le macaque, le chimpanzé, le bonobo, arrête de manger. Donc, si toi, peu importe la ville où tu es, noir, un éphilim t'insulte, tu te dis, oh, tu es un singe, retourne chez toi, que tu viens du singe. Dieu lui mensonge, que c'est toi qui viens du singe. Puisque le singe, c'est un éphilim. Je sais que cette vérité, si ça dérange, ça choque, mais je dois dire la vérité authentique telle qu'elle est. Parce que je suis là pour apporter cette vérité. Et je ne mets pas de pommade. C'est fini ça. La véritable histoire de l'humanité, c'est ça. Et si l'Oba le permet, je parlerai aussi de la stratosphère. De ces expériences qui font souvent à la NASA. Ou soi-disant, ils vous disent qu'ils ont des, des satellites qui sont là, qui tournent autour de l'orbite. Mais posez-vous la question. Que soi-disant, ils ont des satellites qui sont là, les satellites sont là pour telle ou telle chose. On va donc expliquer c'est quoi toutes ces choses-là. Comment ils font pour développer les technologies, l'électricité on fait croire aux gens, l'électricité, toutes ces choses-là, ça vient d'où Donc, le Père s'est encore glorifié. 